எந்திரடி உன் புருஷன் வெளியதான் இருக்காரு போதும் உன் ஆக்டிங் முதல்ல கண்ண தோற கழுத்தெல்லாம் ஒரே பெயினா இருக்கு லக்ஷ்மி கொஞ்சம் கழுத்த பிடிச்சு விட கழுத்த தானே ஒரேடியும் பிடிச்சு திரு விடுறேன் பாரு வெளியே என்னடானா உன் புருஷன் கண்ணில் கண்ணீரோட உட்காந்துட்டு இருக்காரு இங்க நீ என்னடானா ஜாலியா கழுத்து வலி முதுகு வலின்னு டைலாக் அடிச்சிட்டு இருக்க அவர் ஃபீல் பண்ணா நான் என்ன பண்றது அந்த ஆள் எனக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு இது வெறும் சாம்பிள் தாமா இனிமேதான் ட்ரெய்லரே ஓட்டணும் மெயின் பிக்சர் வரணும் வெயிட் அண்ட் சி லக்ஷ்மி எனக்கு என்னமோ இந்த பிளான் சரியா வரும் தோணல ஏதோ உன் பேச்சை கேட்டுட்டு இவ்வளவும் பண்ணிட்டேன் ஆனா இவ ஹஸ்பண்ட் பண்றத பார்த்தா எனக்கு என்னமோ பாவமா இருக்கு பாவம் பாக்குறீங்களா அவரை கட்டின நான் தான் பாவம்னு உங்களுக்கெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணதான் இந்த செட்டப் ட்ராமா எல்லாமே இந்த டெஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாம் எங்க போய் முடிய போதுன்னு தெரியல ஒழுங்கா நல்ல பிள்ளையா என் கைப்பட்டதுனால குணமாயிடுச்சுன்னு ஒரு பிட்ட போட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிடு கிளம்புற இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டு போறதுக்குள்ள என் புருஷன் பண்றது ஆக்டிங் என்னை ஏமாத்ததா இத்தனையும் செய்யறாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவேன் இது மேல சத்தியம் அடிப்பாவி ஓன் புருஷன் முன்னாடி தகராறுல தேவையில்லாம ஏன் தலைய ஏன்டி நுழைச்ச ஏய் யார் தலையில சத்தியம் பண்ணா என்ன உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒன்னு ஆபரேஷன் தேட்டருக்குள்ள வைஷ்ணவியோட இருக்கிறது ரெண்டு ஆபரேஷன் தேட்டருக்கு வெளியில வாசுவோட இருக்கிறது புரியுதா ஏய் ஊன் மேல சத்தியம் பண்ணிருக்கா ஞாபகம் வச்சுக்க ஆமா நானும் தான் இந்த பிளான்ல இருக்கேன் இனிமே நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்யற வேலை என்னன்னா என் புருஷனுக்கு கொஞ்சம் கூட டவுட் வராம நான் என்னமோ ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிற மாதிரி நடந்துக்கணும் பெட்ல படுத்துக்கிட்டு உயிருக்கு போராடுற பேஷண்ட் மாதிரி நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி பட் என் புருஷ முன்னாடி நான் சீரியஸா இருக்கிற மாதிரி நம்ப வைக்கிறது உங்க டியூட்டி டாக்டர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமே எனது எக்ஸ்பீரியன்ஸா வாழ்க்கையில மொத முறையா இப்பதாமா நடிக்கிறேன் பொய் சொல்லாதீங்க நல்லா இருக்கிறவங்க சீரியஸா இருக்கிறாங்கன்னு பேஷண்டோட ரிலேஷன் கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லிருப்பீங்க இங்க பாரு வைஷு அது தொழில் ரகசியம் தொழில் தர்மம் அது வேற இது வேற சரி இப்ப நாம குடுக்கற பில்டப்ல அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு என்னமோ பிளான்ல எங்கயும் ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இதுல இவ மேல வேற நீ சத்தியம் பண்ணிருக்க ஒருவேளை உன்னோட சத்தியத்துல ஏதாவது தெய்வ குத்தம் வந்து இவ தல உருண்டு போயிடுச்சுனா ஏன் லக்ஷ்மி இப்படியே பேசி டார்ச்சர் பண்ற நான் என்னடி தப்பு பண்ண உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னது தப்பா ஊன் தல தப்பணும்னா அதுக்கு இந்த பிளானோட ஓட்டைய முதல்ல அடைக்கணும் என்ன லட்சம் பிளான்ல ஓட்டை கிட்ட நல்லா அடிக்கிற நீ சொன்ன மாதிரி நீ பெட்ல இருக்க வாசு வெளியில இருக்காரு இப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வெளியன்னு இருப்போம் அவர் வெளியில சிரிக்கிறாரா இல்ல உண்மையாவே ஃபீல் பண்றாரான்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா ஆமா இந்த விஷயத்த நான் யோசிக்கவே இல்லையே அச்சோ உண்மையிலே பிளான்ல பெரிய ஓட்டம் இருக்கே ஏங்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு அந்த ரிமோட் எடு இந்த நேரத்துல டிவி அவசியமா கிரிக்கெட் மேட்ச் ஏதாவது பார்க்க போறீங்களா உன்னோட லைஃப் மேட்ச அங்க பாரு லைவா பாக்கலாம் நீங்க
சார் என்ன சார் ஆச்சு ஏன் சார் அழுகுறீங்க என்னன்னு தெரியலடா பேசிக்கிட்டே இருந்தா திடீர்னு மயங்கி விழுந்துட்டா இன்னும் கண்ண திறக்கவே இல்லடா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சார் தெரியல அழகு என்ன உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க தைரியம் வேணும் சார் அதெல்லாம் மேடத்துக்கு ஒன்றும் ஆக சார் இல்லை அழகு கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட உடம்பு சரியில்லைன்னு படுத்தது இல்லை போகவே <laughs> <laughs> அப்புறம் லட்சுமி வந்தாங்க அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே அட்மிட் பண்ணாங்க அழகு என் வயசுக்கு ஒன்றும் ஆகாது இல்லை சார் முதல்ல கண்ணை தொடங்கி சார் தொடங்கி சார் முதல்ல எப்போ பாரு வீட்டில் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கிடப்பீங்க இப்போ என்னடா உடம்பு செல்லணும்னா இப்படி துடியாக துடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அழகு உனக்கு ஒன்று தெரியுமா வயசு ரொம்ப செல்லமா வசதியாக வாழ்ந்தவன் என்ன <laughs> 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 சரி அதுக்காக எவ்வளவு நேரம் தான் இந்த கண்ட்ராவியை பார்த்துட்டு இருக்கிறது உனக்கு போர் அடிக்கல என் லைஃப் லைவா போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் அசந்தாலும் நான் அவுட் ஆயிடுவேன் சைலண்டா படத்தை பாரு சரி நீங்க இத பாத்துட்டே இருங்க நான் போய் பேஷன்ஸ பாத்துட்டு வரேன் வித்யா அப்படி பேசாம உட்காருங்க ஏய் அவன் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லை டாக்டரு மற்றவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க தேவையில்லையா இந்த மேட்ரு முடிகிற வரைக்கும் வித்யாவோட மொத்த கால் ஷீட்டும் எனக்கு தான் இதுக்கு எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல நான் தரேன் காசை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை பேஷன்ஸோடைய லைஃப் தான் எனக்கு முக்கியம் நான் டாக்டர் ஆனதே இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தான் உங்கள் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு நாடகம் ஆடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏய் லக்ஷ்மி அங்க பாத்தியா ரெண்டு பேரும் எங்கயோ பாக்குறாங்க அங்க ஏதோ இருக்கு சும்மா சந்தேகப்படாத நம்ம ரூம பார்த்து தான் பேசுறாங்க கரெக்ட் அப்போ அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ நீ அவங்க கிட்ட போய் பேசு அப்ப அவங்க என்ன ரியாக்ஷன் எப்படி பண்றாங்கன்னு நான் பாக்குறேன் வைஷு அவர் முகத்தை பாருங்க நிஜமாவே உங்க ஹஸ்பண்ட் வருத்தப்படுறது நல்லாவே தெரியுது டாக்டர் என்ன சமாதானப்படுத்துறத விடுங்க லக்ஷ்மி அனுப்பி அங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேப்போம் அப்புறம் டிசைட் பண்ணுவோம் ஏய் கண்டிப்பா நான் போய்தான் ஆகணுமா ஏன் கேக்குற இல்ல இந்த மாதிரி அடர காட்சிய நான் பார்த்தா உடனே சிரிச்சிருவேன் அதான் இப்ப நான் அதுல பர்ஃபார்ம் வர பண்ண போறேன் ஒருவேளை உன் புருஷ முகத்தை நான் க்ளோஸ் அப்ல பார்த்து சிரிச்சுட்டேனா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்ல வேணா இவ்வளவு அனுப்ப 
ஃபர்ஸ்ட் யூ நெக்ஸ்ட் யூ சொல்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆமா பொறச்சிக்க போறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்ற இங்க பாருடி காதலிச்சு சந்தோஷமா சுத்துறவங்க கிட்டையும் கல்யாணத்தை பண்ணி சந்தேகப்படுறவங்க கிட்டையும் கொஞ்சம் எட்டவே நிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கிட்ட வந்தா நமக்கும் அதே கதி தான் போயிட்டு வர போடி வயசுக்கு ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்களா கண்ணு முடிச்சுட்டாளா ஏதாவது பேசினாலா நான் போய் பாக்கலாமா நான் வயசுவ பாக்கணும் இல்ல வாசு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க என் வயசுக்கு என்னாச்சு வாசு இனிமேதான் நீங்க கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கணும் வைஷுவோட நிலைமை கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சுதான் எதுவுமே சொல்ல முடியுமா வயசு என்ன விட்டு போயிடாத வயசு நீ இல்லாத உலகத்துல என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது வாசு வயசுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவ சரியாயிடுவா சரியாகணும் என் வயசுக்கு சரியாகணும் தைரியமாவா <laughs> சாப்பாடுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவு எப்பவும் பசியோட பாக்கெட்ல அஞ்சு பைசா கூட இல்லாம சுத்திட்டு இருப்ப நல்லா படிப்ப அவங்க செஞ்ச உதவிக்கு காலம் பூரா அவங்க வீட்டுக்கு வேலைக்காரனா இருக்க கூட தயாரா இருந்த ஆனா என்ன மதிச்சு அவங்க வீட்டு மருமகனா ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் <laughs> 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 இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது என் வயசுக்கு ஒண்ணு ஆக கூடாது அப்படி ஏதாவது ஆச்சு நான் மறுபடியும் அனாதே ஆயிடுவேன் என்ன சந்தேகம் என்ன சொல்றீங்க ஒண்ணுமே புரியல 
இப்படிப்பட்ட நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அவ ஊர்ல ஏங்குறா ஆனா உன் மனசுல ஈரமே இல்லையா ஈரமா ஈரம் படம் பாத்தீங்களா அதுல வர புருஷன் பாக்க குழந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு கடைசியில பொண்டாட்டிய கொண்டு இருப்பா அந்த மாதிரி ஏன் புருஷனும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு இந்த டிராமாவே வைஷு படம் வேற நம்ம லைஃப் வேற ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்காத ஒன்னையே மாத்தி அவர் என்ன பண்ண போறாரு அதத்தான் நானும் கேக்குறேன் என்ன ஏமாத்தி அவர் என்ன செய்யறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கதா இந்த டெஸ்ட் இது என் லைஃப் சம்பந்தப்பட்டது சோ பிளீஸ் கோஆபரேட் நான் என்னத்தை கோஆபரேட் பண்றது வந்ததுல இருந்து நீங்க தானே ஆபரேட் பண்றீங்க எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கெடு வச்சதுக்கு ஓவரா ஃபீல் பண்ணி அழறாரா இல்ல இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உயிரோட இருக்க போறாளேன்னு அதை நினைச்சு அழறாரா இனி கெஸ்ட் டாக்டர் ஏ வாஷு இப்படியெல்லாம் நினைக்கிற அப்படியெல்லாம் அவர் நினைக்க சான்சஸ் இருக்கு அதனாலதான் நான் இப்படிலாம் நினைக்கிறேன் நான் பாட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு லக்ஷ்மி கேட்டா சரி நானும் ஹெல்ப் தானேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ம் ஆனா உன் ஹஸ்பண்டு உன்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு படுற பாட பார்த்தா ஐயோ அப்பப்பா ஏன் டாக்டர் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல சும்மாதான் கேட்டேன் சொல்லுங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி எப்படியா ஐயோ வேணாமா அவர் ரொம்ப நல்லவரு பாவம் அவரை விட்டுரு அவர் தாங்க மாட்டாரு பரம சாது இது வரைக்கும் உங்களுக்குள்ள சண்டை எதுவும் வரலையா இது வரைக்கும் நல்லாதான் போயிட்டு இருந்தது உன் கூட கொஞ்ச நேரம் இருந்த இனி அவ்வளவுதான் பாக்க நல்லவங்க மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா நாம தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பாக்க சாது மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க தான் கேடி மாதிரி வேலை செய்வாங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியுதா ஐயோ இவகிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசின எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சண்டை இல்ல போரே வந்துரும் என்ன டாக்டர் நான் சொல்றது சரிதானே அது வேற ஒண்ணும் இல்ல லக்ஷ்மி போய் சொல்றத சரியா சொல்லிட்டா அடுத்து நீங்க தான் என்னது நானா நீங்க தான் வேற யார் இருக்கா போறதுக்கு ஒரு பொண்ணு மனசு இன்னொரு பொண்ணுக்கு தானே புரியும் நீ எல்லாம் பொண்ணா அந்த ஆள் உண்மையிலேயே ஒரு பேய தான் கட்டிருக்கான் டாக்டர் ஏன் பேசாம இருக்கீங்க போயிட்டு வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல செய்தியா சொல்லுங்க அவரை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் மாதிரி தெரியறாரு அவரை கொடுமைப்படுத்த என்னால முடியாது பிளீஸ் என்னை விட்டுருங்க அப்போ உங்களால போக முடியாது அப்படிதானே அப்ப குறிச்சு வச்சுக்கோங்க நிஜமாவே இந்த வைஷூஸ் ஆக போற முத காரணம் என் புருஷன் ரெண்டாவது காரணம் நீங்க தான் ஐயோ என்ன நீ இதுக்கெல்லாம் சாவர கிவிரங்கிற எனக்கு வேற பிபி ஏத்துற இப்ப என்ன உன் புருஷன் கிட்ட போய் போய்யா அளந்து விடணும் அவ்வளவுதானே எப்பவும் ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்றதுதான் நோ ப்ராப்ளம் நீ ரெஸ்டு நான் போறேன் வாசு போன் பண்ணா யாரும் எடுக்காதீங்க முடிஞ்சா போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க சொன்னதை மட்டும் செய்யுங்க காரணம் கேட்காதீங்க ஓகே